¿Estás pensando en comprarte la Mi Band 8 o ya la tienes? Ha llegado al vídeo indicado porque te lo voy a enseñar todo. Te voy a enseñar qué puedes hacer directamente desde la muñeca y todo lo que puedes hacer además desde la aplicación. Cógete unas palomitas porque vamos a pasar un tiempo muy agradable juntos. ¡Adentro! Vamos a repasar primero todo lo que podemos hacer directamente desde la Mi Band 8. Aquí la tenemos. Como veis, podemos desplazarnos lateralmente de arriba abajo y de abajo arriba. Vamos empezando por aquí, que es la Watch Face, que evidentemente se puede personalizar. Como veis, ahora la pantalla es más grande y nos aparece bastante información en esta Watch Face. Por ejemplo, tenemos la hora la fecha, el porcentaje de batería, las calorías, la frecuencia cardíaca, las horas que hemos estado de pie, los pasos, como veis, bastante información para personalizarla, para cambiarla, al igual que hacíamos antes, mantenemos pulsado y seleccionamos cualquiera de las watch face que vienen, como veis, por ahí, instaladas por defecto. Como veis, hay algunas que aparece aquí debajo, la típica ruedecita de ajustes y es que vamos a poder ajustar algunos elementos que aparecen en la pantalla como veis ahí entraríamos y podemos desplazarnos en esta podemos cambiarle el color como veis podemos seleccionar el color que queramos pero vamos a poder editar cualquiera de ellas de todas las que vienen aquí si queremos descargar nuevas tenemos que irnos a la aplicación móvil que luego os enseñaré cómo descargar y además cómo personalizar con vuestra fotografía incluso. Vale, vamos a desplazarnos. Ahora si nos desplazamos de arriba hacia abajo, entraríamos en las notificaciones. Como veis aquí no tenemos ninguna notificación. Ahora mismo todas las notificaciones aparecerán desde aquí. Luego os enseñaré qué podéis hacer con notificaciones específicas, como por ejemplo de mensajes de WhatsApp. Vale, si nos desplazamos hacia los laterales, tenemos algunos widgets, algunos accesos directos y además también vemos información en la parte superior, como por ejemplo la hora, el porcentaje de batería y que estamos conectados con nuestro móvil a través de Bluetooth, porque aparece el Bluetooth en blanco. Aquí tenemos, por ejemplo, dos accesos directos al modo sueño, en el que vemos... Un resumen a la hora que nos dormimos, a la hora que nos hemos despertado, las horas que hemos dormido y además ahí también tenemos un análisis del sueño en el que te dice el porcentaje profundo, ligero, la fase REM, la frecuencia cardíaca en reposo, el porcentaje de oxígeno y además podemos entrar en ajustes para hacer algunas cositas. Esto no tienes que poner el reloj en ningún modo, automáticamente lo reconoce, incluso también las siestas. Luego aquí entraríamos en la frecuencia cardíaca y aquí te aparece, como veis ahí ahora mismo, está midiéndola y te aparece un resumen diario de, todo, de toda la actividad que has hecho a lo largo del día. Y además te pone, como veis ahí, un resumen de, la zona, de las zonas de frecuencia cardíaca, ligero, intenso, aeróbico, anaeróbico, etc. Y además también ahí... Los siete días, un poco un resumen en reposo y también entraríamos, podríamos entrar en ajustes. Nos desplazamos y tenemos acceso directo al tiempo, donde tenemos la temperatura actual, la máxima, la mínima, el índice de calidad del aire, que te pone ahí un número y además te especifica qué representa, como veis ahí te dice que es excelente, y desde aquí no entraríamos a algunas cositas más, como por ejemplo, a qué hora amanece, a qué hora atardece, el viento, si tenemos viento, 5 km por hora, el porcentaje de humedad y además también tenemos información del tiempo a lo largo de los siguientes días y poco más, vamos a ver desde aquí, vale. Ahora saldríamos, a ver cómo salimos desde aquí, vale, y ya nos podemos desplazar al control de la música que estemos escuchando en nuestro móvil, vamos a poder pausar o reanudar las canciones, cambiar entre ellas y también ajustar el volumen desde aquí, desde la muñeca. No podemos pasar música al reloj porque no tenemos memoria interna para poder pasarla, para escucharla sin necesidad de llevar el móvil. Tan solo vamos a poder controlar la que estemos escuchando del móvil. Vale. Luego aquí tenemos varios accesos directos, como por ejemplo el modo no molestar, encontrar el teléfono, que ya sabéis que esto tenemos que estar 
bajo un rango de Bluetooth de más o menos 10 metros para que vibre o suene nuestro teléfono y poder encontrarlo. Y luego tenemos el menú acceso directo de ajustes, que esto lo veremos después. Vale, pues como veis, esto desde aquí exactamente lo mismo, que además esto vamos a poder ajustar esta pantallita, estos widgets de, de accesos directos. Vale, si nos desplazamos hacia abajo... Tenemos acceso directo a algunas cositas más que vamos a ir repasando. Como por ejemplo, lo primero nos encontramos son las estadísticas. ¿Y aquí qué podemos ver? Pues podemos ver el resumen de la actividad diaria. Tenemos en primer lugar las calorías que hemos quemado y el objetivo. Como veis ahí en naranja, lo de arriba del todo, es el objetivo diario, que son 500 calorías, y yo llevo por ahora 559. Luego tenemos objetivo de pasos, que son 10.000, y como veis llevo 3.659. Y el objetivo de ejercicio, 30 minutos, y como por ejemplo llevamos 25. Luego nos desplazamos y vemos a lo largo del día cómo se ha distribuido cualquier de estos datos, como por ejemplo las calorías, los pasos y los minutos de ejercicio. Ahí tenemos todo el acceso directo. En entrenamiento, pues aquí vamos a iniciar un entrenamiento y como veis se guardan en último lugar, en primer lugar, se guardan lo último que hemos hecho. Por ejemplo, yo esta mañana he hecho un ejercicio de CrossFit y como veis aparece en la parte superior. El otro día hice una caminata y te aparece por aquí. También hice un poco de core training, un poco de yoga y un poco de correr. Como veis, automáticamente se irá ajustando a lo que tú vayas realizando. Y bueno, os voy a enseñar que tenemos una barbaridad de ejercicios. Aquí aparecen esos accesos directos, pero si le damos a más, como veis, tenemos divididos por secciones y tenemos una barbaridad de ejercicios. Como por ejemplo, mira, entraremos aquí en entrenamiento y tenemos correr en cinta, ciclismo en interior, elíptica, máquina de remo, saltar a la comba. Esto me lo preguntáis mucho. Ejercicios de alta intensidad, máquina de escalada, subir escaleras, estepe, flexibilidad, pila de gimnasia. Como veis, una barbaridad. Todo esto de cada uno de ellos. Tenemos de baile, tenemos deportes de combate, Deportes con balón, pues mira, tenis, baloncesto, golf, fútbol, voleibol... Como veis hay bastantes ejercicios y además también aquí en otros tenemos incluso, como veis ahí, ecuestre, atletismo y automovilismo. Una barbaridad todos los ejercicios que podemos seleccionar para que nos mida la actividad. Pero por ejemplo, vamos a iniciar una caminata para que veáis qué cositas tenemos por aquí. Como veis automáticamente en la parte superior aparece ahí una banderita en verde y está buscando el GPS. Como veis ahí pone ubicando. Tenemos que llevar nuestro móvil a cuestas para que nos ubique el GPS. Como veis ya lo ha encontrado, y se pone en verde y ya podríamos iniciar la actividad y que nos registre la ruta que hemos hecho. Le daríamos a Go y comenzaría ya la actividad. Pero podemos entrar en ajustes y a establecer una serie de cositas, como por ejemplo en objetivo, como veis por defecto está marcado sin objetivo, pero podemos poner una distancia, una duración o unas calorías. Esto se puede editar cualquiera de las cosas. Por ejemplo, si en, en distancia en vez de 5 kilómetros queremos hacer 3, tú le marcas ahí el aspita y como veis ya hemos seleccionado la distancia de 3 kilómetros. Pero como veis podemos hacerlo en duración o en calorías. Podemos poner lo que queremos o no poner ningún objetivo. En alertas, pues exactamente lo mismo. Podemos decir que nos avise cuando llegamos un kilómetro, pero también podemos poner, que esto normalmente siempre se suele poner, pero normalmente también podemos poner el ritmo, que, que nos avise con un ritmo, un recordatorio, como veis ahí pone de 5.30, que está bastante bien, un objetivo de zonas de frecuencia cardíaca, o que nos avise también cuando tenemos la frecuencia cardíaca alta. Y además podemos establecer el número de la alerta, también un ritmo cardíaco alto y también que nos avise para hidratarnos o, como veis ahí, desactivarlo todo y no tener nada de esto. En pausa automática, esto es interesante que lo tengáis activo, ¿por qué? Porque si iniciamos una caminata, por ejemplo, y nos paramos para hablar con alguien, pues automáticamente el reloj detectará que te has parado y se pausará el ejercicio, no continuará y te irá desvirtuando la media que estás haciendo con lo cual eso te recomiendo que lo pongas siempre activo y luego tenemos el, ac el acceso de restablecer ¿qué vemos cuando estamos haciendo una actividad? pues mira, lo vamos a ver rápidamente como veis ahí aparece 3, 2, 1 y ya tenemos iniciamos la actividad pues vemos frecuencia cardíaca 
metros recorridos y el tiempo, pero también podemos desplazarnos y estar controlando la música directamente desde el reloj, desde la Mi Band 8 y desde aquí pausaríamos o finalizaríamos nuestro ejercicio. Mantenemos pulsado, aparece ahí una ruedecita y ahí nos dice, nos avisa que ha sido muy lento que ha sido demasiado poco para registrar la actividad, algo que está bastante bien, así no tenemos actividades por ahí registradas que no tienen ningún sentido. Pues en cualquiera de todos estos ejercicios tenemos opciones para realizar algunos ajustes, con lo cual bastante bien. Y como decíamos, actividad, como veis, no se ha registrado la actividad que acabamos de realizar, pero sí todas las actividades que hemos hecho antes, como por ejemplo esta mañana, que me he pegado ahí una buena sesión de CrossFit, y vamos a ver el resumen. A la hora que se ha iniciado, el día, la duración, las calorías que hemos quemado y también tenemos ahí el ritmo cardíaco medio, el ritmo cardíaco máximo y como veis ahí la carga de entrenamiento que te dice que ha sido 35 y un tiempo de recuperación de 35, eh, 35 horas. Madre mía, qué barbaridad. Voy a tener que estar descansando bastante para recuperarme de la actividad de hoy. La vitalidad que me ha dado más 8 y luego podemos ver ahí un poco las zonas de frecuencia cardíaca donde han estado en ligero, intenso, tanto tiempo aeróbico y volumen de oxígeno máximo tanto tiempo y luego el efecto de recuperación nos tendríamos que ahí el efecto del entrenamiento, todos estos datos están bastante bien, como por ejemplo ahí yo tengo ahí, pero luego también podemos ver en la caminata que decíamos antes exactamente lo mismo, vemos el tiempo la distancia, las calorías que hemos quemado, el ritmo cardíaco medio los pasos el ritmo medio en tiempo, también vemos la cadencia, la carga de entrenamiento, la vitalidad que nos sumó, ese entrenamiento también exactamente lo mismo con las, zonas de, con las zonas de frecuencia cardíaca y los efectos de entrenamiento con, en, en base a la recuperación. Luego tenemos ahí, como veis, algunos registros de actividades que he realizado mientras he estado probándolo. Esto está bastante bien, poder consultarlo directamente desde el reloj, ver la actividad y un pequeño resumen. Luego, como veis, ahí tenemos un acceso directo a correr. ¿Y esto, para, esto por qué está por fuera? Porque no es correr en sí como el ejercicio, sino que es una especie de guía de entrenamiento que ya hemos visto en otros, en otros relojes, pero que esto se ha incorporado directamente aquí a nuestra Mi Band 8. Por ejemplo, lo primero, carrera, caminata básica. Te va a ir guiando en este ejercicio, si damos información, te explica cómo va. Como por ejemplo, ves, empezamos caminando rápido dos minutos, luego trotamos tres minutos, luego exactamente vamos repitiendo lo mismo. Esto es para ir iniciándote sobre todo en las, eh, para empezar a correr, básicamente. Pero tenemos bastantes ejercicios más, como por ejemplo, hay carrera caminata avanzada, trote básico, carrera quemando grasa, carrera... Eh, de resistencia y avanzado, como veis, bastante bien, una especie de guía de entrenamiento para en enseñarte un poco a correr y que el reloj te va a ir guiando en todo ese proceso. Cuando termine los dos minutos de, de andar un poco rápido, te dice eh, que empiezan los tres minutos de trote, etcétera, lo cual está bastante bien. En el estado volvemos un poco el resumen de lo que hemos visto antes y es un poco resumen de la carga de entrenamiento que hemos realizado en los últimos siete días. Como veis ahí, nos dice que tenemos un nivel 92 y que es un nivel bajo, y con lo cual tenemos que entrenar más para estar más en forma. Y aquí te dice un poco la recuperación que tenemos, esto está con lo de hoy y que vamos a ir realizando. Esto lo interesante es completar todo esto para ir dándole mucha caña y tener el corazón a tope. Y hablando del corazón, vemos ahora el resumen del ritmo cardíaco que veíamos antes, todo el resumen desde aquí, viéndolo en la media del día, etcétera. En vitalidad, pues exactamente lo mismo que veíamos antes, pero como veis ahí eh, tenemos una vitalidad bastante interesante porque no solo cuenta los ejercicios que ha realizado con los entrenamientos, sino los pasos que da, las horas que estás activo, etcétera. Con lo cual esto, el máximo es tenerlo en 100 y en los 7 días anteriores yo lo tengo en 80, con lo cual está bastante bien. El nivel de oxígeno en sangre, pues vemos ahí la información actual, también vemos la media un poco del día y podríamos medirlo automáticamente, aunque esto se puede ajustar para que esté todo el día midiendo el nivel de oxígeno en sangre. De sueño lo veíamos antes, como veis ahí exactamente la misma información cuando entramos en el acceso directo. Nivel de estrés, pues exactamente lo mismo, estamos midiendo 
el estrés continuamente y te va a dar una serie de números que vas a fijarte ahí debajo que pone leve. 36 responde a un nivel leve. Y ahí te pone un poco el resumen di eh, diario de cómo ha ido el estrés, como veis ahí en mi caso, 90% relajado y luego un poquito de estrés ahí cuando he estado preparando para grabaros este vídeo. Con lo cual ahí pues está bastante bien. En la información del tiempo volvemos exactamente lo mismo que veíamos antes cuando entramos en el acceso directo. Luego podemos gestionar alarmas, podemos añadir directamente desde aquí alarmas para poder gestionarlas desde nuestro reloj que vibre nuestro reloj nos avise cada vez que tenemos una alarma en el apartado de más también tenemos aquí algunas cositas más que vas a poder seleccionar también para que aparezcan en la pantalla principal pero que las tenemos desde aquí como por ejemplo son eventos que tendríamos que activar eventos en la aplicación para que nos aparezcan desde aquí no vamos a poder añadir desde el reloj sino tan solo desde la aplicación también exactamente con el apartado de alertas, como veis ahí, sin eventos, no tenemos ninguno añadido, con lo cual no va a aparecer. Respiración, ¿qué significa esto? Pues que podemos hacer ejercicios de respiración y como veis podemos editar entre 1 o 5 minutos y lo que haríamos sería relajarnos un poquito, tomar un respiro y continuar con nuestro día. Como veis podemos editar, le damos a comenzar y empezaríamos a inspirar y a expirar para poder continuar bien con nuestro día. Además, tenemos también un cronómetro desde aquí. Tenemos el acceso a la música, que ya lo veíamos antes. Voy a encontrar el teléfono, que también teníamos ese acceso directo. Un reloj mundial, donde vamos a poder añadir diferentes ubicaciones para tenerlas controladas desde nuestra muñeca. Y también tenemos la opción de silenciar el teléfono, dándole desde aquí. Y acceso, como veis ahí alguna cosita interesante, como por ejemplo el acceso a la cámara. Si le damos a la cámara, vamos a tener, como veis ahí, vinculamos la cámara en la aplicación, le damos el acceso para que tenga la aplicación a la cámara. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a poder controlar nuestra cámara para realizarnos un selfie, por ejemplo, a distancia. Dejamos nuestro móvil al lado y le damos al botoncito de la cámara y nos hacemos una foto a nosotros mismos, algo que está bastante bien. Luego también tenemos un temporizador que como veis hay bastantes en acceso directo pero que vamos a poder añadir uno personalizado dándole al botoncito de más. Linterna, siempre lo digo, esto es algo que yo uso bastante, como veis se pone ahí una linternita, se enciende la pantalla en blanco y esto te ayudará por la noche a verte y no tener que encender ninguna luz. Y luego el apartado concéntrate, ¿esto para qué sirve? Pues para que estar haciendo una actividad en la que no estés tocando el móvil ahí cada 2x3, como veis ahí podemos pues, estar 25 minutos concentrados, estudiando, trabajando, etcétera y sin distraernos, con lo cual está bastante bien que lo tengamos directamente el acceso desde aquí. Y luego el menú de ajustes que veíamos antes, que podemos entrar desde el acceso directo o desde el menú de propio de ajustes desde aquí. Mira, voy a entrar, voy a hacer una cosa en pantalla, activa y le voy a dar ahí para que no se apague mientras os estoy enseñando todo lo que queda por mostrar del menú de ajustes que podemos hacer desde nuestra Mi Band 8. Vale, tenemos lo primero de aquí, modo de carrera. Tenemos dos opciones, que podemos poner nuestra Mi Band 8 en las zapatillas o podemos ponerla de collar. Yo te recomiendo que la tengas puesta en la muñeca porque te va a medir la frecuencia cardíaca. Si tú haces entrenamiento con zapatillas y estás acostumbrado a medir un poco cadencias, etcétera, pues tienes la opción de un accesorio y ponerlo en las zapatillas y medir ese modo de carrera en las zapatillas. Las pantallas de las pulseras, la watch face que veíamos antes, tenemos el acceso desde aquí. En pantalla ya hemos visto algunas cosas que os he enseñado antes para poner la pantalla activa y es que en brillo, como veis, lo tenemos por defecto en automático, pero vamos a poder personalizarlo para darle más brillo o menos brillo a la pantalla. Aunque yo te recomiendo que lo tengas puesto en automático. Por defecto está puesto así. Más cositas. El bloqueo automático o 5 segundos. Yo normalmente lo tengo puesto en automático. ¿Y esto qué significa? Pues cuando dejas de tocar la pantalla de la Mi Band 8 automáticamente en 5 segundos se va a apagar y eso va a hacer que estés ahorrando un poquito de batería, que luego te contaré la batería cuánto dura la Mi Band 8 porque es una barbaridad. Levantar para activar, como veis ahí pone programado o puedes desactivarlo. ¿Y esto qué hace? Pues que 
de 8 de la mañana a 10 de la noche, que es como está programado por defecto, te va a ir avisando cada hora que estés completamente sentado y no hayas hecho nada, no te hayas levantado. Pues para que te muevas un poquito, cada hora un poquito, como mínimo, un minuto de ejercicio para sumar eso en la actividad diaria y que no estés todo el rato sentado. Pantalla activa durante... Como veis, yo le he dado a 20 minutos. Tú puedes ponerlo como tú quieras, entre 5 y 20 minutos, para que la pantalla no se active durante el tiempo que estás realizando pues, alguna cosita, lo que tú quieras. Y luego tenemos, además de esto, tenemos el pantalla siempre activa, que es el pantalla Always On Display. Que quiere decir que la pantalla nunca se apaga, nunca se pone en negro. Siempre va a haber información en pantalla, aunque sea la hora, el día, la fecha, etcétera, Algo que se puede configurar con cada una de las watch face como por ejemplo como veis está desactivado por defecto y tenemos dos opciones que esté activa entre las 8 o las eh, 10 de la noche o que esta fecha también estas horas también se pueden programar o que sea inteligente ¿Qué quiere decir esto pues que automáticamente el reloj detecte cuando no tú no estás utilizando la pantalla siempre activa y se apague para que no te moleste la pequeña luz que genera por la noche como veis ahí estas son todas las opciones que tenemos en cuanto a pantalla always on display y luego tenemos cubrir para apagar qué significa esto pues que cubriríamos la pantalla y se pondría en negro si no quieres esperar esos cinco segundos como veis por defecto también está activado vale ahora nos vamos al apartado de vibración y tenemos tres opciones predeterminado que vibre muy fuerte o desactivada directamente la vibración. Lo que tú quieras, cuando te lleguen las notificaciones o cuando estés recibiendo una llamada, puedes editar desde aquí qué tipo de vibración quieres que tenga. En ajustes de modo no molestar, tenemos como veis ahí además tres opciones. El modo no molestar, que lo tenemos desactivado, un modo suspensión o sincronizar con el teléfono. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en el teléfono esté activo el modo no molestar, en la pulsera también va a estar activo. Pero si tú quieres poner un modo no molestar directamente en la pulsera, le daríamos desde aquí y podríamos ponerlo durante todo el día o personalizarlo para que por la noche no nos moleste, no recibamos ninguna notificación, ninguna vibración que nos eh, cuando recibamos un correo electrónico o una llamada, etcétera. Pero esto se puede poner una, una excepción, como por ejemplo a unos contactos que tú quieras que sean eh, eh, específicos que tú le dices estos contactos y me hace una llamada por la noche sí que quiero recibir esa notificación con el modo suspensión exactamente lo mismo le damos ahí cuando el dispositivo reconozca que está dormido el no molestar se activará automáticamente como veis ahí tenemos estas opciones en cuanto a los ajustes de modo no molestar las notificaciones de aplicaciones pues esto vamos a tener que que hacerlo luego desde el propio móvil qué aplicaciones queremos que nos manden notificaciones al reloj pero desde aquí tenemos algunas cositas como por ejemplo activar la pantalla tras la notificación cuando recibas una vibración la pantalla automáticamente se activará como veis por defecto está desactivado si a ti te gusta que se active la pantalla aunque también tiene la opción de girar la pantalla y ver la notificación también notificar solo cuando la llevas puesta como veis está activado esto qué quiere decir pues que si tú no tienes puesta la pulsera en la muñeca, no te llegará la notificación, no aparecerá, si está tirada ahí en el suelo la pulsera o se está cargando, no está continuamente recibiendo notificaciones. Como veis esto, es interesante tenerlo activo. O notificar solo cuando el teléfono está bloqueado. Esto es interesante porque si el teléfono tenemos bloqueado, nos llega a la muñeca y para que no se dupliquen básicamente las notificaciones. Luego tenemos detección automática de ejercicios. Como veis, lo decíamos antes, que se podía ajustar, pero desde aquí esto es interesante que lo tengáis activo. Automáticamente, cuando estás haciendo una caminata, correr, andar en bicicleta, saltar a la cuerda, a la elíptica o el remo, el reloj te va a decir, eh, ¿estás haciendo una actividad? ¿Quieres que registre esa actividad? Con lo cual es interesante tenerlo por si se te olvida marcar la actividad. Luego, en cuanto a preferencias, tenemos tres cositas. El método de activación, pulsando la pantalla o deslizando hacia arriba. También tenemos mantener pulsada la pantalla para editar la pantalla de la pulsera, las watch face personalizadas. 
Y luego también tenemos para bloquear la pantalla, que como veis ahí, después de activar la pantalla, desliza hacia arriba para desbloquear la pantalla. Algo que, como veis, no está puesto por defecto, yo tampoco lo tengo activo. ¿Y el pin? ¿Qué significa el pin? Vale, vamos a poder establecer un pin para desbloquear la pulsera, la Mi Band 8, pero no vas a estar todo el rato desbloqueando la pulsera. ¿Cuándo se activa ese pin? Cuando tú te quitas la pulsera reconoce que no está en contacto con la piel y te la vuelves a poner. Entonces ahí sí que tienes que poner el pin. Algo que yo sí que te recomiendo que lo tengas porque, por ejemplo, si te dejas la pulsera en cualquier sitio, cualquier persona va a poder ver las, todas las notificaciones que te van llegando si estás en rango del teléfono, esos 10 metros de Bluetooth. Y en este caso, o acceso a los contactos o cualquier cosa desde aquí. Si tú tienes un pin, si no sabe el pin, no va a poder desbloquear la pulsera para ver toda esa información. Vale, en información de batería, pues vemos el porcentaje de batería que nos queda, cuánto nos queda más o menos de esa batería y además también vamos a poder activar el modo ahorro de batería, que como veis ahí vamos a perder algunas cositas, vamos a perder notificaciones, etcétera, pero tendremos más duración y en optimización te podemos hacer algunas cositas para que la batería nos dure más, como por ejemplo, eh, quitar el levantar para activar, quitar la puntuación de respiración, el monitoreo avanzado de sueño, el seguimiento permanente o el, monitor o el monitoreo permanente del estrés. Pero yo, sinceramente, creo que todo esto debería de tenerlo activado porque vas a tener más información de salud y la batería ya dura bastante, ya te dura fácil dos semanitas de 10 a 15 días según las notificaciones y la actividad que tengas te va a durar bastante la batería, con lo cual eh, activa todas estas cosas porque la, la duración de la batería va a ser buena y vas a tener muchísima más información de salud. Luego, en cuanto a sistema, pues podemos hacer tres cositas. Reiniciar nuestra Mi Band 8, apagarla o restablecerla de fábrica si lo que quieres hacer es venderla o cambiar de reloj. Y luego aquí en información sobre la pulsera, pues tenemos información básicamente de nuestra Mi Band, el sistema operativo que tiene, etc. Como veis, ya hemos repasado todo lo que podemos hacer directamente desde la muñeca. Vamos ahora con la aplicación, se llama Mi Fitness. Si no la conoces y todavía no has configurado tu Mi Band 8, por aquí tienes un vídeo donde te enseño cómo hacerlo paso a paso de manera sencilla. Esta es la portada de la aplicación, como veis ahí aparece información de salud que ya lo hemos visto directamente desde nuestro reloj y tenemos algunas cositas interesantes como por ejemplo ahí como veis la última actividad, tenemos el sueño, la frecuencia cardíaca, los pasos, el movimiento levantado, todas las cosas que veíamos antes, tenemos prácticamente todo desde aquí y añadimos una cosita que es la competición. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues podemos invitar a amigos para hacer competiciones diarias de ejercicios semanales. Hay un pequeño pique que está bastante bien que hayan añadido esto desde aquí. Pero lo que nos interesa es el apartado dispositivo. Entramos aquí, que es desde donde vamos a poder hacer algunas cositas que no podíamos hacer desde el reloj, como hemos estado viendo. Gestionar pantallas de la pulsera. Lo primero que podemos hacer desde aquí es descargar nuevas watch face para personalizar al máximo ahí nuestra Mi Band 8. Muy sencillo, entramos aquí y como veis tenemos varias opciones. Lo primero en la parte superior nos dice online y aquí tenemos todas las pulseras que además ahí como veis hay una barbaridad de pulseras y luego tenemos un apartado a la derecha que dice mis pantallas de la pulsera aquí vemos todas las que tenemos descargadas que también vamos a poder editar algunas cositas en las que se puedan editar y aquí aparece una cosa que te he enseñado antes que es en la pantalla always on display qué elementos aparecen con cada una de las watch face en esta ocasión como veis con esta pulsera en la Watch Face, en la Always On Display, aparecería, como veis en la derecha, tan solo la hora, ahí en gris, muy, muy flojito. Pero luego vemos, como por ejemplo aquí, que aparece otra tipografía. En esta de aquí aparece, como veis ahí, la hora en analógico. Y algunas cositas, como veis ahí también, en cada una de ellas vas a poder ver qué información te aparece en la pantalla siempre encendida, si a ti te gusta tenerlo así. Vamos, tenemos como veis varias categorías, popular, selección del editor, 
simple, formal o también entramos directamente en categorías donde nos aparecen muchísimas más. Como por ejemplo, mira, vamos a entrar en una de actividad. Y os voy a enseñar rápidamente cómo puedes configurar una watch face. Como veis, nos desplazamos por aquí. Hay algunas que son bastante interesantes, como por ejemplo esta, Night Glow. Esta me gusta. Y mira, vamos a descargarla. Le damos ahí a aplicar. Como veis, te aparece la información tamaño 0,96 megas. Es bastante poco. Pero ten en cuenta que esto se tiene que descargar y tenemos que enviar esta nueva watch face directamente al reloj a través de Bluetooth. Con lo cual vamos a tardar un poquito en descargar e instalar una nueva watch face. Pero como veis ahí, no es que sea ninguna barbaridad el tiempo en el que estamos descargando e instalando nueva watch face. Ahora te voy a enseñar cómo configurar el fondo de pantalla de tu Mi Band 8 al máximo. ¿Y cómo es eso? Pues con tus propias fotografías o con imágenes que hayas descargado desde internet, la imagen que más te guste vas a poder editarla y ajustarla en tu watch face para tener ahí sí que la pulsera personalizada a tu gusto al máximo. Mientras esperamos un poquito que se instale la actualización, que como veis ya va por el 70%, vamos a ir pensando un poco a ver cómo vamos a ajustar esta watch face, que vais a ver que hay un montón de opciones, no tan solo puedes elegir la imagen, la imagen que quieras, no, es que vas a poder ponerle elementos en pantalla, vas a poder ponerle la hora, con diferentes tipografías, que se vean los pasos, la batería, etc. Es bastante personalizable esta opción. Como veis ahí, ya lo tenemos ha aplicado con éxito. Si nos vamos a nuestras pantallas, como veis ahora tenemos 8 y hemos instalado esta nueva desde aquí. Vamos a poder, si ya hay una que no la gasta, pues le das de aquí esta que no me gusta, esta duplica, pues le das a eliminar y liberas un poquito de espacio. Vale, vamos a lo que os comentaba. Entraríamos en categorías, aunque como veis ahí directamente aparece el apartado de personalizar que veíamos antes y tenemos cinco opciones de personalización con nuestra propia fotografía o con una imagen que descarguemos y en las cinco personalizaciones corresponden a esos formatos que vemos según los elementos que queremos que aparezcan en pantalla, como por ejemplo el Photo Display 5 o el 1, tenemos más espacio para la fotografía pero en el Photo Display 4 tenemos menos espacio porque tenemos muchos elementos en pantalla. Mira, yo voy a hacer, por ejemplo, esta 5 y vamos a personalizar, vamos a ver todas las cosas que ponemos personalizar. Vale, lo primero, el color del texto. Puedes seleccionar entre todos estos colores, seleccionar desde aquí todos los que aparecen o incluso puedes personalizar un color. Si le das desde aquí, eliges el color que más te guste. Mira, este color o por aquí... Vas con la, con la ruedecita y personalizarlo. Pero mira, yo lo voy a dejar en azul. Azul que está bastante bien. Vale. Estilo. Como veis ahí tenemos diferentes estilos. Pero vamos a hacerlo mejor con una fotografía. Para ello, en la parte inferior donde pone más. Vamos a darle a galería. Y vamos a seleccionar una fotografía mía. Ahí, esa de ahí. Y como veis ahora vamos a poder ajustar al tamaño de la pantalla, como veis ahí, se ajusta automáticamente en el centro, pero vamos a poder seleccionar, ampliar la fotografía, lo que tú quieras. Le damos a continuar y como veis ya aparece ya en la parte superior la preview de cómo va a ser la nueva watch face personalizada. Como veis con el color azul no le pega mucho, le vamos a poner en blanco que queda ahí más llamativo. Y en estilo vamos a poder cambiar, como veis vamos cambiando en la parte superior, aparecen ahora las calorías... Los, pas los pasos, etcétera, o que no aparezca nada, le damos aquí, a aplicar, esperamos un poquito como antes y ya la tenemos aplicada y directamente la tenemos ya ahí en la muñeca, mira, le damos al botoncito, ahí como veis aparece ya la watch face personalizada, que sí, que tienes que girar la muñeca para que aparezca directamente, vale, podemos ajustar si luego entras en cada una de ellas y puedes editar todos los elementos que veíamos antes. Pues mira, ya sabemos ya cómo descargar Watch Face y cómo personalizar una Watch Face con nuestra cara, que también puede ser directamente seleccionando la cámara o la galería, como hemos visto antes. Vale, vamos a ver más cositas que tenemos por aquí. Como, por ejemplo, cambiar el modo de carrera que tenemos, que veíamos antes, que podemos editarlo en esas tres opciones. Modo pulsera, si lo llevas en la muñeca, 
en las zapatillas o en el collar, ya que con esta Mi Band 8 hay un montón de accesorios. Pero vamos a notificaciones de aplicaciones, que es lo que una de las cosas que no podemos hacer desde el reloj. ¿Qué queremos que nos lleguen? ¿Qué notificaciones queremos que nos lleguen directamente a nuestro reloj? Pues podemos activarlo o desactivarlo, como veis ahí. No quiero que me llegue ninguna notificación. Vale, le das aquí y no te llega ninguna notificación. Si le das, entonces sí que, quiere, sí que te llegarán notificaciones. Y tenemos estas opciones. Recibir solo cuando el teléfono está bloqueado. Activar la pantalla o directamente sincronizar todas las notificaciones. Pero en notificaciones personalizadas... Vamos a ver el listado de aplicaciones que tenemos y vamos a poder seleccionar. Mira, yo quiero que me lleguen notificaciones del WhatsApp, ¿vale? Le damos aquí, entendido, y le damos a listo. Y a partir de ahora ya nos llegarán todas las notificaciones de WhatsApp directamente a nuestra muñeca. ¿Y qué podemos hacer cuando nos llegue un WhatsApp? ¿Podemos contestar? ¿No podemos contestar? Etcétera. Pues mira, te lo enseño rápidamente. Bueno, pues cuando recibimos una notificación en nuestro móvil, vibra la pulsera y vamos a ver cómo veis ahí directamente recibimos un WhatsApp y podemos leer. ¡Ey, suscríbete al canal! Y como veis podemos hacer descartar la notificación o abrirla en el teléfono. No podemos contestar directamente a los WhatsApp desde nuestra Mi Band 8. Vale, ya hemos visto las notificaciones, vamos a continuar, ya sabemos cómo podemos ajustar qué notificaciones queremos que nos lleguen y ahora vamos a continuar. Como veis, llamadas entrantes, esto es esencial, esto es por lo que yo llevo reloj, para tener el móvil en silencio y cuando recibo una llamada que se supone que es importante, me vibre, sepa de quién es y directamente conteste. Permisos en segundo plano, esto es algo importantísimo, ¿para qué?, porque hay muchos que me decís, es que no me llegan notificaciones. Pues seguramente sea porque no tienes la aplicación Mi Fitness en segundo plano para que esté continuamente trabajando y recibiendo notificaciones. Según el sistema operativo que tengas, tienes que hacer estas cositas que te aparecen por aquí. Como veis, automáticamente me ha detectado que tengo un teléfono de Xiaomi y me dice cuáles son los pasos que tengo que realizar? Pues mira, desactiva el ahorro de batería. Te vas ahí, ajustes, tal no sé qué, y lo desactivas. Te apuntas todas estas cositas y dónde tienes que realizarlo y ya verás cómo a partir de ahora no te vas a perder ninguna notificación. Ahí, seguro que te ha ayudado que esta duda la tenías y déjame un buen like y suscríbete al canal porque esto te ha venido muy bien, ¿vale? Luego vamos a ajustar las alarmas, como veis ahí no tenemos ninguna alarma, pero vamos a poder añadir. Esto también lo podríamos hacer desde el reloj. Y esto es algo que siempre me preguntáis. ¿Es que no puedo sincronizar los eventos? No me aparecen los eventos. Como veis, sincronizar eventos. Le damos ahí a la pestañita. Como veis, para poder sincronizar eventos con tu dispositivo, permite que esta aplicación acceda a los eventos del calendario. Vale. Le damos a permitir que acceda a mi fitness a nuestro calendario. Le damos a permitir y a partir de ahora todo lo que añadas en el calendario te aparecerá en la muñeca en el apartado de eventos. Como veis ahí, te dice para los siguientes días, los siguientes siete días que te aparezcan en la muñeca los eventos. El tiempo. Si no le das acceso al móvil, a la aplicación, al tiempo, no te va a aparecer la información. Esto es esencial. Con lo cual, dentro de ubicaciones, le tendrías que seleccionar tu ubicación o permitir, como veis, las actualizaciones del tiempo. Si la pestaña de arriba no está activa, no te va a aparecer la información del tiempo. Y otra cosa que me decís mucho, es que me aparece en grados Fahrenheit, yo creo que sean centígrados. Pues ahí lo tenemos, unidad de temperatura, grados centígrados o grados Fahrenheit. Desde aquí lo cambiamos y ya lo tenemos realizado. El reloj mundial lo veíamos antes, podemos añadir desde aquí cualquier ciudad del mundo para que nos aparezcan las dos horas, la actual, la que tenemos en nuestra ubicación y la de la ciudad del mundo a la que quieres viajar, te quieres ir a Nueva York y te quieres ir adaptando, pues le das desde aquí y ahí lo ves, ¿vale? Y luego toda esta información sí que la podíamos ver directamente desde la muñeca, ritmo cardíaco, sueño, oxígeno en sangre... Hay alguna cosa que, por ejemplo, en oxígeno en sangre puedes activar o desactivar que esté todo el día midiéndolo. Eso es algo que veíamos que lo decíamos antes. Y además también podemos poner notificaciones cuando tengamos 
el oxígeno en sangre bajo. El sueño exactamente lo mismo. Como veis, yo tengo activas estas dos cosas que dice que consumen más batería, pero que tenemos bastante información en cuanto a salud. El monitoreo avanzado para que te diga las fases que veíamos antes, la fase REM y la puntuación de respiración, que como veis está en beta, pero que puedes activarlo. Exactamente lo mismo con el ritmo cardíaco, que como veis ahí está en defecto, está en inteligente, aunque tú puedes definir cada cuánto tiempo quieres que te esté midiendo el ritmo cardíaco. Pero esto es interesante. Como veis ahí también, además, las alertas de ritmo cardíaco cuando esté alto o cuando esté bajo para que te avise la muñeca y vayas al médico. Ya sabes que esto es un complemento y esto tienes que tener en cuenta que si tienes algún problema de salud vas a tener que vincularlo con tu médico y consultarlo si tienes alguna cosita. Vale, más cosas. Lo de levantado que decíamos antes, las estadísticas, que desde aquí vamos a poder ajustar. Oye, yo es que 500 calorías no llego al día. Pues mira, pues no pasa nada. Entras aquí y te bajas a 400. ¿O quieres quemar 1000 calorías? Pues desde aquí tu objetivo sería 1000 calorías. Exactamente lo mismo con los pasos y con el movimiento. Y luego desde aquí, en ajuste de puntuación de la vitalidad, vas a poder que te lleguen notificaciones cada vez que logres un objetivo. Yo, como veis, lo tengo desactivado porque no quiero que me esté todo el rato vibrando la muñeca. Dos cosas interesantes. El apartado de widgets. ¿Esto qué significa? Esto que nos vamos desplazando lateralmente con nuestro, desde nuestro reloj, que nos aparecía, como veis antes. Lo primero, las horas de sueño y la frecuencia cardíaca. Después, el tiempo, el control de la música y esos accesos directos. Y vamos a poder editar estos widgets, moverlos, lo mantenemos pulsado y se mueve. Primero quiero que salga el tiempo. Pues bueno, primero te sale el tiempo. Y además vamos a poder añadir nuevos widgets que como veis tenemos dos opciones. Que aparezcan dos enlaces o que aparezca tan solo uno. Si queremos que aparezcan dos, pues mira, en la parte superior, ¿qué queremos que nos aparezca? Pues mira, yo quiero que me salga, eh, vamos a ver, vamos a buscar por aquí... Un acceso directo a el entrenamiento. Pues mira, entramos en entrenamiento y elegimos el entrenamiento que queramos. Mira, yo es que voy todos los días, me voy a natación en la piscina. Pues le doy, como veis, en, aparece en la parte superior un widget con un acceso directo a natación en la piscina. Y debajo yo quiero que me aparezca un cronómetro o un temporizador. O mira, la linterna que lo gasto mucho. Vale, le damos aquí. Debajo ponemos el entrenamiento y en la parte superior lo que veíamos antes, pues, ¿eh? exactamente, mira, natación en piscina y la linterna. Le damos ahí a aceptar y como veis hemos añadido un nuevo widget que nos desplazamos al final y te aparecería esa, ese entrenamiento. Pero yo es que quiero que cuando me desplace a la izquierda salgan eso, esos accesos directos, pues muy fácil. Este último lo bajamos al final y lo tendremos el primero a la izquierda. Vale, ya te he enseñado cómo podemos personalizar los widgets y añadir o quitar en función de los que quieras. Y esto lo podemos hacer exactamente lo mismo con las aplicaciones. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Cuando nos desplazamos hacia debajo, básicamente es el menú de la Mi Band 8, tenemos todas estas aplicaciones, estadísticas, entrenamiento, pues esto exactamente lo mismo. Vas a poder editarlas, quitarlas, cambiarles el orden, exactamente igual que antes. Mantenemos pulsado donde aparecen las tres rayitas y movemos como veis, como queramos. Si eres una chica y quieres tener el control del ciclo menstrual, como veis por defecto no aparece, pero como veis ahí pone elementos ocultos en ciclos, le daríamos al botoncito de más y ya como veis ya nos aparece directamente en las aplicaciones, con lo cual vas a poder llevar un mejor control del ciclo menstrual más cositas que veíamos antes que se pueden hacer vibración modo suspensión sincronizar del de, 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 modo de no molestar y encontrar el dispositivo esto es a la inversa desde aquí vamos a poder encontrar nuestra pulsera pero siempre lo digo siempre dentro del rango de 10 metros de bluetooth si te has dejado la pulsera por cualquier sitio le das desde aquí y la vas a poder encontrar Luego, establecer la contraseña, desbloquear el teléfono directamente. Esto es interesante también. Esto te lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque vas a poder desbloquear tu móvil si llevas puesta tu pulsera y también, como veíamos antes, en ese rango de Bluetooth. ¿Y para qué sirve esto? Pues para que no tengas que configurar un pin en el móvil, un desbloqueo con la huella dactilar o con la cara. Tan solo llevando la pulsera, 
directamente vas a poder desbloquear el móvil. Para ello tienes que establecer el bloqueo de pantalla y confirmar en tu dispositivo wearable, como veis ahí, confirmas el pin que has, que has puesto y ya directamente vas a poder desbloquear el móvil con la pulsera. Esto es un vídeo que, que hice hace bastante tiempo y que funciona muy bien. Lo de la cámara, ¿por qué no nos funcionaba antes? ¿Por qué no le habíamos dado acceso? Para ello tenemos que, como veis, para vincular, para completar la vinculación de la pulsera, le damos ahí a vincular, le damos a permitir el acceso, vinculamos y ahora, a partir de ahora, vamos a poder utilizar la cámara directamente desde nuestra Mi Band 8 para poder hacer fotografías a distancia. Ponemos ahí el móvil, le damos ahí a la pulserita y hacemos una fotografía a distancia cuando queramos, algo que está bastante bien. Y luego alguna cosita más es, por ejemplo, la actualización del software. Le daríamos ahí para ver cómo es. Tenemos la última versión. Si esto está bien que lo compruebes, pues no todos los días, porque normalmente te aparecerá un mensaje en la pulsera, pero si ves pues que ha salido una actualización y a mí no me ha llegado, entras desde aquí, compruebas y automáticamente actualizas. Y luego veamos el centro de ayuda y en acerca del dispositivo alguna cosita más. Pues ya está, como veis, todas estas cosas que hemos visto que se pueden hacer desde la aplicación, que te he enseñado todas las cosas y además te he resuelto un montón de dudas, ya sabes cómo funciona de manera completa esta Mi Band 8, que como te he ido contando me parece una compra totalmente recomendable. ¿Por qué? Porque le han bajado el precio, ahora cuesta 40 euros, menos de 40 euros. La duración de la batería es una barbaridad, como te decía, te vas de 10 a 15 días sin ningún problema. Tenemos un montón de ejercicios para medir, es una barbaridad todo lo que podemos hacer. A mí me gusta mucho que no tenga que activar nada para que me mida el sueño. Y bueno, en compendio, todas estas cosas, me parece que es una compra muy recomendable este año, esta Mi Band 8. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!